హలో అండి నేను నూర్జహాన్ చూసారా ఈ గులాబీలు సైడ్ కొమ్మలు ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తున్నానండి ఈరోజు అయితే చూసారా ఇట్లా సైడ్ కొమ్మలు వస్తాయి మొక్క పక్కన ఈ కొమ్మలు వీటిని వెంటనే తీసేయాలి రాగానే కొంచెం సైడ్ కనిపించగానే చూసారా కొమ్మ పక్కన ఇట్లా కొమ్మ ఉంది ఈ కొమ్మ ఆ కొమ్మ ఉంచవచ్చు కింద నుంచి వస్తాయి అనమాట ఇలా పడతాయి కింద నుంచి కింద నుంచి ఇలా పుట్టిన వాటిని వెంటనే తొలగించేసేయాలి లేకపోతే దానికి పూలు పోయి చూడండి ఇలా ఎంత పెద్ద వచ్చేసిందో నేను చూసుకోలేదు చూసుకోపోయేసరికి చూడండి సైడ్ వస్తుంది చూసారా వీటికి పూలు పోయి అనమాట ఇలా ఉంటుంది కొమ్మ ఆ కొమ్మ ఎగస్ట్రా కొమ్మ కట్ చేయాల్సిన కొమ్మ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఆగు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కొమ్మ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి ఆగు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట ఆ కింద నుంచి వచ్చినది తెలిసిపోద్ది వెంటనే మీకు ఇదిగో అలాంటి వాటిని వెంటనే కట్ చేసుకోవాలి నాకు చాలామంది గులాబీ మొక్కలు ఇట్లా పెట్టారు సైడ్ కొమ్మలు అలాగే ఉంటున్నాయి అలా ఉన్నప్పుడు పూలు పూయట్లేదా అంటే అంటే ఇవి ఉంటే పూలు పూయవు సరిగా ఈ కొమ్మల్ని ఎప్పుడైనా తీసేసేయాలి తీసేసినప్పుడే పూలు చక్కగా పోస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నేను కట్ చేసేస్తున్నాను చూడండి ఇట్లా ఇలాంటి కొమ్మలు వెంటనే తీసేసేయాలి ఇంత పొడవును పెరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ పువ్వు పూయవు పువ్వే రాదనమాట ఇలాంటివి ఒకటి మీరు చూసుకోవాలి చూసారా ఇట్లా అలా అలా సైడ్కి వస్తాయి అనమాట అక్కడ కింద కొమ్మ వచ్చినా తీసేయాలి ఇప్పుడు ఈ కొమ్మ ఇంత పొడవ నుంచి వేసాను ఇంత పొడవ నుంచి ఈ చివర కట్ చేశాను కట్ చేసి వచ్చారు చూడండి ఎట్లా చిగురులు వచ్చినాయి రెండు వచ్చినాయి ఆ కొమ్మకి వెంటనే చిగురులు రెండు వచ్చినాయి ఎందుకు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఇంత తొందరగా బలంగా ఈ కొమ్మ చూడండి బలంగా ఇక్కడ కొమ్మ ఉంది కాబట్టి ఈ బలమైన కొమ్మను కట్ చేయకూడదు ఎప్పుడు అది ఒక్కటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ బలమైన కొమ్మను ఇక్కడ కట్ చేసామనుకోండి దాని శక్తి తగ్గిపోద్ది దానికి బలం ఉండదు ఎప్పుడైతే ఈ కొమ్మను అలాగే ఉంచి పై పైన చిగుర్లు కట్ చేస్తామో అక్కడి నుంచి బ్రహ్మాండంగా బలంగా చూడండి ఎట్లా వస్తాయో పూలు ఎట్లా పూస్తాయో ఇదొక్కటి అందరూ చూసుకోవాలి కొమ్మలు కట్ చేయడం కొంతమంది నేను చూస్తున్నాను కింద కల్లా కట్ చేస్తున్నారు ఈ పెద్ద మెయిన్ కొమ్మ ఏదైతే ఉందో ఆ సైడ్ కొమ్మలు కట్ చేస్తున్నారు ఆ సైడ్ కొమ్మలు కాదు మూడో కొమ్మ చూడండి మెయిన్ కాండం ఒకటి తర్వాత సైడ్ కొమ్మలు వాటిని కట్ చేయకూడదు తర్వాత కొమ్మల్ని పై పై పైన కట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చూడండి అట్లా చిగురులు వస్తున్నాయో మీరు బలంగా ఉన్న కొమ్మని కట్ చేసేసారనుకోండి అయ్యా వచ్చేవి పూలు రావు ఏవి రావు వాటి శక్తి ఉండదు చూసారా ఇప్పుడు నేను పై పైన కట్ చేశాను చూడండి ఎట్లా వచ్చేసింది కొమ్మకి ఫ్లవర్ వెంటనే చిగురు వచ్చింది చిగురుతో పాటు మొగ్గు వచ్చే వచ్చేసిద్ది అనమాట చిగురు చూడండి చిగురు వచ్చింది చిగురుతో పాటు మొగ్గు వచ్చేసిద్ది ఇక్కడ చిగురు వచ్చింది ఇక్కడ చూసారు నేనేం చేశాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ పైన వరకు కొమ్మ కట్ చేశాను ఎంత రెండు ఆకులు మూడు ఆకులు తీసేసాను తీసేసిన తర్వాత చూడండి కింద నుంచి చిగురు ఎట్లా వచ్చేసిందో ఇట్లా అవకాశం కల్పించాలి వీటికి వెంటనే చిగురు రావాలంటే కాండము బలంగా ఉండాలి కింద కొమ్మలు కాండము బలంగా ఉన్నప్పుడు పూలు బాగా పోస్తాయి ఇప్పుడు గులాబీల గురించి ఎంతోమంది ఎంతగా ఫోన్లు చేసి అడుగుతున్నారు మాకు మొగ్గ రావట్లేదండి మొగ్గ రావట్లేదని కింద కాండంలో బలం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మొగ్గు వస్తుంది పువ్వు వచ్చింది చూడండి నేనేం చేశానని ఇప్పుడు మీ ముందే పెట్టాను ఓ టూ మంత్స్ అయిందేమో ఇది అసలు ఈ గ్రో బ్యాగ్ సెట్ చేసి కూడా టూ మంత్సే అక్కడి నుంచి అసలు ఈ మా గార్డెన్ చూపిస్తూనే ఉన్నాను కదా గులాబీలు ఎంత ఘనం పూలు పోస్తున్నాయో చూడండి ఎందుకంటే నేను కాండాన్ని టచ్ చేయను కాండం పైన కొమ్మల్ని చూసారు ఇది ఉన్నది చూడండి ఈ కొమ్మల్ని నేను అసలు టచ్ చేయను ఇదంతే అవి అలా ఉండిపోవాలన్నమాట చూసారా ఇది ఈ కొమ్మలు అనేవి అలా ఉండాలి ఈ ఈ పెద్ద పెద్ద కొమ్మలే ఈ దీనికి బలం ఈ మొక్కకి ఈ పెద్ద కొమ్మలు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ దాకా కట్ చేసామో ఇక్కడ దానికి బలం ఉండదు ఇక్కడ దాకా కట్ చేయకూడదు అని చెప్తాను నేను ఇక్కడ దాకా కట్ చేయకూడదు ఇవి ఈడ దాకా కట్ చేయకూడదు పైన కట్ చేయాలి చూడండి పైన పైన ఫ్లవర్స్ వచ్చినాయి చూసారా ఇక్కడ పై పైన కట్ చేసుకుంటుంటే బలంగా ఉంటుంది కాబట్టి కాండము కొమ్మలు బలంగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు వెంటనే పువ్వు వచ్చేసిద్ది నేలలో నేలలో ఉండి పార్కుల్లో గార్డెన్స్లో ఉంటాయి రోజు చూసారా వాళ్ళు కట్ చేస్తారు కింద దాకా అదేంటంటే బలంగా వాళ్ళు మందులు వేస్తారు బలంగా ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడ దాకా కుతికల్లో అంటారు కుతికల్లోకి అంటారు అనమాట ఇక్కడ కింద కల్లా 
కింద కల్లా కట్ చేసేస్తారనమాట కట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ బలంగా చిగురులు వస్తాయి బలం బలంగా కొమ్మలు వస్తాయి కానీ మన కుండీలలో అంత బలంగా కొమ్మలు రావు మనం కింద కల్లా కట్ చేస్తే అందుకని నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కింద కల్లా కట్ చేయకూడదు ఇది అలాగే ఉండాలి ఈ కొమ్మలు అలాగే ఉండాలి బలంగా ఉన్న కొమ్మలు అలాగే ఉంచి ఇక్కడి నుంచి కట్ చేసుకోవాలి చూసారు ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంది ఇది ఇక్కడ పువ్వు అయిపోయింది కట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ పువ్వు అయిపోయింది కట్ చేస్తున్నా చిగుర్లు ఇక్కడ పువ్వు అయిపోయింది కట్ చేస్తున్నా పువ్వు అయిపోయినప్పుడు కట్ చేసుకుంటేనే సైడ్ నుంచి చిగురు వచ్చిద్ది అనమాట చూసారా చిగురు ఇదిగోండి చిగురు వచ్చి వెంటనే పువ్వు వచ్చింది ఇట్లా గులాబీ మొక్కలు కట్ చేసుకునే విధానం ఇది అనమాట ఒక్కోసారి ఆకులన్నీ కూడా తీయాల్సి వచ్చింది అనమాట ఒక టైంలో వర్షాలు అయిపోయిన తర్వాత ఆకులు కూడా తీసేసుకుంటే ముదురాకులన్నీ తీసేసుకోవాలి చూసారా ఇది పతంగలు చెప్పాను కదా కట్ చే పిల్లలు లాగేసారు కొమ్మ ఒటికిపోయింది ఇది కట్ చేసేసుకోవాలి ఎండు పూలు ఎండిపోయిన పూలు వెంటనే తీసేసుకొని అంతవరకు ఇప్పుడు ఎండిపోయింది ఈ పూలు చూసారు ఎండిపోయింది ఎండిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి కింద కల్లా కట్ చేయాలి కింద కట్లా రెండు ఆకులే మూడు ఆకులు రెండు ఆకులు ఇక్కడైతే నా ఉన్నదే నాలుగు ఆకులు కాబట్టి రెండు ఆకులే తీసేయాలి రెండు ఆకులు ప్లేస్ చూడండి ఈ రెండు ఆకులే కట్ చేస్తున్నాను చూసారా రెండు ఆకులు కట్ చేసేస్తే ఇక్కడి నుంచి చిగురు వస్తుంది మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి మీకు చిగురుతో పాటు మీకు పువ్వు వచ్చేసింది ఇక్కడ చూసారా ఇప్పుడు ఉన్నది రెండు ఆకులు ఈ కొమ్మకి చిగురుతో పాటు పూలు వస్తాయి అలా పూలు బాగా వస్తాయి పూలు బాగా ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇట్లా ఈ కటింగ్ అనమాట కట్ చేసుకునే విధానం మొక్కను పెంచుకునే విధానం మొక్క ఇంత గ్రోత్ ఎప్పుడు ఉండాలి కుండీలో ఇంత గ్రోత్గా మొక్క ఎప్పుడు కుండీలో ఇలాగే ఉండాలి కింద కల్ల ఈ కొమ్మను కట్ చేసేయటం ఇంత పెద్ద కొమ్మ ఉంది బలంగా ఉన్న కొమ్మను ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఇక్కడ కట్ చేస్తారు అట్లా కట్ చేయకూడదు ఇక్కడికి ఎప్పుడు కట్ చేయకూడదు దీనికి వచ్చిన సైడ్ కొమ్మల్నే కట్ చేయాలి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ సైడ్ కొమ్మ ఉంది సైడ్ కొమ్మ వచ్చిన పువ్వు ఉంది పువ్వు చూసారా ఈ పువ్వు అయిపోయిన తర్వాత రెండు ఆకుల కిందనే కట్ చేయాలి అంతే ఆ కొమ్మను అలా ఉంచేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇప్పుడు చూసారా ఈ కొమ్మను నేను అలాగే ఉంచి బలంగా ఇక్కడ కట్ చేశా చూసారా ఇక్కడ కట్ చేశా ఇక్కడ కట్ చేసేసరికి ఈ సైడ్ నుంచి చూడండి ఎంత బలంగా కొమ్మ వచ్చి చూసారా ఎంత బలంగా కొమ్మ వచ్చి రెండు పూలు పూసింది చూడండి రెండు మొగ్గలు ప్పుడు ఇక అసలు మీకు డౌట్ లే రావు ఇక మీరు మీరే బ్రహ్మాండంగా ఎట్లా కట్ చేసుకోవాలనేది క్లారిటీ వచ్చేసింది అనమాట చూడండి ఈ కొమ్మ ఉంది ఇక పైన రెండు ఆకులు తీసేస్తున్నా అంతే ఇక్కడి నుంచి చూడండి ఇక్కడి నుంచి చిగురు వచ్చేసింది రెండు పక్కలు వచ్చింది మూ కావాలంటే మూడు పక్కలు కూడా వచ్చేసి వెంటనే మొగ్గు వచ్చింది అక్కడ చూపిస్తాను నేను ఇది చూసారు కదా ఇప్పుడు చూడండి నేను కట్ చేయాలి ఇది ఈ కొమ్మని చూడ చిన్న కొమ్మ ఈ కొమ్మని టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ కట్ చేయాల్సింది నేను కట్ చేయలేదు కదా కట్ చేయపోయేసాను చూడండి పువ్వు పక్కన చిగురు వచ్చేస్తుంది ఇది విధానం ఇలా రావాలి ఇప్పుడు నేను కట్ చేయకపోయినా కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను కట్ చేయనీకి అది అది కట్ చేయకుండా అలా వదిలేస్తా అది వదిలేసిన తర్వాత ఆ పువ్వు పూసిన తర్వాత అప్పుడు కట్ చేస్తాం అంతవరకే కట్ చేస్తాం ఎక్కడ కట్ చేస్తాం ఇక్కడికే కట్ చేస్తాం కిందకి వెళ్ళాం కిందకి వెళ్ళకూడదు ఇక్కడికే కట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పూలు పోస్తుంటాయి అనమాట చూడండి ఇక్కడ మొగ్గు వచ్చేసింది ఆ మొగ్గు అయిపోయిన తర్వాత ఆ కొమ్మని కొమ్మను చూసుకొని మరి పెద్దగా ఉంటే ఒక జాన కట్ చేస్తాం మరి చిన్నగా ఉందనుకో రెండు ఆకులు తీసేస్తాం అది విధానం చూసారా పెద్ద కొమ్మ పెద్దగా ఉంటే ఒక జాన తీస్తాం పెద్ద కొమ్మ కాదు నాలుగు ఆకులు ఉన్నప్పుడు రెండు ఆకులు తీసేస్తాం అంతే అది ఒక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఉందో చూసారు కదా ఇప్పుడు ఒక జాన కొమ్మ కూడా లేదు చిన్న కొమ్మ ఇది ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాను నేను రెండు ఆకులు కట్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు రెండు ఆకులు చాలు ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట ఈ కాండం ఇది ఇది ఉందా కదా ఇది ఈ కొమ్మ ఈ కొమ్మకు బలం అదే ఈ కొమ్మను కట్ చేసేసారు అందరు చేస్తున్న పని ఇదేనండి ఈ కొమ్మను కట్ చేసి పడేస్తున్నారు ఈ కొమ్మను కట్ చేసినప్పుడు దీనికి ఇక పూలు రావు చాలా కష్టం పూలు రావు అలా అయిపోద్ది అదే ఈ కాండాన్ని వదిలేసి ఈ పైన వాటిని కట్ చేసుకున్నప్పుడు చూడండి చిగురు వచ్చింది అలా చిగురు వస్తుంది అలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ మీరు చూసుకుంటూ జాగ్రత్త గులాబీలు అంతేనండి గులాబీలు చాలా కేర్ తీసుకోవాలి కేర్ అంటే ఇదే కట్ చేసే విధానం ఇంకేమి లేదు ఆకులు తీసేయటం ఇప్పుడు చూడండి ఇలా ఉన్నాయి ఆకులు ఇవి తీసేయాలి ఇట్లా ముడతబడినట్టు ఉన్నాయి వేరే దానికి అటాక్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆకులు తీసేసేయాలి కొత్త చిగులు వస్తాయి ఈ ఆకులు ముడతగా అనిపించినప్పుడు వెంటనే ఆకు తీసేసేయాలి నేను ఇంతవరకు పసుపు నీళ్లు కానీ అది వేపాకు అది కానీ నేను అసలు కొట్టడం చ
అంత వెంటనే చూసుకోవాలి అది నేను అనేది ఎక్కువ రోజులు అలా ఉంచకూడదు గమనిస్తూ ఉండాలి చెట్లని ఏముంది ఇప్పుడు ఏదైనా మూడత వచ్చింది ఇక్కడ మూడత అనిపించింది దీనివల్ల ఏమి ఇబ్బంది అని లేదు ఇది ఎండిపోతుంది అనమాట ఆకు కాబట్టి కట్ చేసేసుకోవటమే అంతే తీసేసుకొని తీసేస్తే అయిపోద్ది అనమాట చూసారా ఈ మొగ్గు ఉంది ఈ కొమ్మ ఉంది ఈ కొమ్మ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇక్కడ పువ్వు పూసింది ఇక్కడ పువ్వు పూసింది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ దాకా కట్ చేయకూడదు కింద కల్లా కట్ చేస్తారు కొమ్మ ఈ కొమ్మని ఎక్కడ కట్ చేయాలి ఈ పువ్వు అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడే తీసేయాలి ఈ రెండు ఆకులే తీసేయాలి పువ్వు అయిపోయిన తర్వాత రెండు ఆకులే తీసేయాలి ఈ రెండు ఆకులు తీసేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెంటనే చిగురొచ్చి మొగ్గు వచ్చేసిద్ది ఏం చేస్తారు సహజంగా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చిగురు వస్తుంది కదా ఇదిగో చూడండి చిగురు వస్తుంది కాబట్టి ఈ చిగురు వదిలేసి ఇక్కడ కట్ చేస్తారు అట్లా కట్ చేయకూడదు పువ్వు మాత్రమే తీయాలి కొమ్మ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ దాకా కట్ చేస్తే దాని బలం పోద్ది చూడండి ఈ పువ్వు మాత్రమే తీసేయాలి చూడండి ఇక్కడ చూసారా పువ్వు పువ్వు పక్కన ఒక్క ఆకు ఇంతే ఇంతే కట్ చేసేయాలి ఈ కొమ్మని ఇలా ఉంచాలి ఈ కొమ్మే ఈ చిగురుకు బలం అది సమ్మర్లో ఏముండదండి కిచెన్ వేస్టేజ్ మనం పెడుతూ మనం మన సేంద్రీయ విధానంలో కనుక మనం పండిస్తే సంవత్సరం అంతా పూలు పూస్తూనే ఉంటాయండి కాయలు కూడా సంవత్సరం అంతా కాస్తూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటాను కదా నేను సంవత్సరం అంతా గులాబీలు పూస్తూనే ఉంటాయండి సమ్మర్లో కొంచెం నీడను పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది అది నీడలో పెట్టుకోవాలి కొంచెం ఎండ కూడా పడాలి మార్నింగ్ ఎండ పడాలి మరీ నీడలో అంటే నీడలో పెట్టేయద్దు అదే కామెంట్స్లు అడుగుతున్నారు నీడలో ఇప్పుడు చూడండి ఇది సజ్జ స్లాబ్ ఉంది స్లాబ్ కింద అలా పెట్టాను కొంచెం మరీ డైరెక్ట్ ఎండ పడకుండా కొంచెం షేడ్ పడిద్ది అనమాట సమ్మర్లో కూడా అందుకని అది అక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను నేను గులాబీలని అందుకని ఆ విధంగా మీరు అట్లా సెట్ చేసుకుంటే గులాబీలు సమ్మర్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా పూలు పోస్తాయండి మనం కొంచెం ప్రకృతిని అర్థం చేసుకుంటే అంతా ప్రకృతే నేర్పించిద్దండి మనకి ప్రకృతిలోనే ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు మన జీవితాన్ని గురించి కానీ మన జీవితంలో ఎలా మన జీవితం సాగాలి ఎంత ఆనందంగా ఎంత హ్యాపీగా ఉండాలి ఉన్న కొన్నాళ్ళు అనేది మనకి ఈ చెట్లు పువ్వులు చెట్లు కాయలు నేర్పిస్తాయండి మొక్కలే నేర్పిస్తుంది మొత్తం మన జీవితం ఎట్లా ఉండాలి అనేది అందుకే ఎప్పుడు అందరూ నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఉండాలి ఉన్న నాలుగు రోజులు నాలుగు రోజులే అనుకోవాలి అన్ దానికోసం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ వీళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ వాళ్ళ మీద కోపం వీళ్ళ మీద కోపం ఎన్నో చూపిస్తుంటాం అవసరం లేదండి ఎంతో హ్యాపీగా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని సంతోషంగా నవ్వుతూ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంచాలి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని మన దగ్గర వాళ్ళని కూడా మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉంచితే మనకు అంత బలం అది మనం హ్యాపీగా ఉండటం కాదు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా ఎంత హ్యాపీగా ఉంచగలిగితే మనం మనకు అంత బలం అనమాట మనం అంత బలంగా హ్యాపీగా ఉంటాం అది ఒక్కటి అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఉన్న ఉండే ఉన్న నాలుగు రోజులు ఈ ఉన్న నాలుగు రోజుల్ని ఎలా మంచిగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఎంత మంచిగా ఉండాలి మనం ఎంత సంతోషంగా ఉండాలి అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తుపెట్టుకొని ప్రవర్తిస్తే అంత ఆనందం అంత ఎలాంటి కోపాలు తాపాలు బాధలు ఇబ్బందులు ఏవి ఉండవు ఓకే మొగ్గలుగా చూపించాను కదా చూడండి అట్లా ఇచ్చుతున్నాయో ఫ్లవర్స్ ఇచ్చే టైంలో కూడా మీరు చూస్తారు మీకు చూపించాలని చూపిస్తున్నాను చూసారా మొగ్గలుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చక్కగా విచ్చుతున్నాయి చూడండి విచ్చటం కూడా చాలా టైం తీసుకుంటాయండి చూసారా చాలా రోజులు ఉంటాయి చెట్టున ఇవి ఇవి చూసారా మొన్న చూపించినప్పుడు మొగ్గలుగా ఉన్నాయి మీకు ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా విచ్చుతున్నాయో ఇదంతా గుత్తి గుత్తి విచ్చిపోయినాయి తర్వాత ఇక్కడ మొగ్గు ఉంది ఇంకా ఓ ఈ తుమ్మిదలు అటాక్ చేస్తాయండి తుమ్మిదలు చుట్టూత తిరిగి అవి చెవుల్లో పోతాయి ఏమోనని భయం పైకి రాగానే నన్ను చాలా అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఒక్కోసారి 
ఒక్కోసారి కింద గొడవ పారిపోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అవి అట్లా తిరుగుతాయి చెవుల్లోకి వెళ్తాయి అంటారు కదా చెవుల్లోకి వెళ్తాయి అవి వాటితో చాలా కేరుగా ఉండాలండి గార్డెన్ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చేసింది నా చుట్టూ తిరిగేసింది ఇది చూసారా చూడండి మొగ్గ ఎంత చక్కగా ఉందో ఈ చుట్టూ బ్లాక్ వస్తుంది కదా చూసారా ఈ బ్లాక్ వస్తుంది అది ఇక దాన్ని వదిలేయటమే ఏం చేయలేము అది చాలామంది చెప్తున్నారు కదా బ్లాక్ వస్తుంది అంటే అని అదే విచ్చింది అది విచ్చి పోయిన తర్వాత అది పోద్ది చూసారా చెప్తుంటాను కదా పండిపోయాయి పండిపోతుంటాయి ఎండిపోయి ఎండిపోతుంటాయి రాలిపోయాయి రాలిపోతుంటాయి అని అదే విధానం అనమాట వాటిని పెద్దగా మనం పట్టించుకోకూడదు ఎంత పట్టించుకుంటే అవి అంత డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎంత పట్టించుకోకపోతే అంత బాగా పెరుగుతాయి పిల్లలు పిల్లలైనంత చూడండి పట్టించుకొని పిల్లలు చక్కగా పెరిగి మంచి అభివృద్ధి సాధిస్తూ ఉంటారు కొన్ని చాట్లు చూస్తుంటాము పట్టించుకోకపోవటం అంటే ఫ్రీగా వదిలేయటం పిల్లల్ని ఫ్రీగా మరీ మనం పట్టి పట్టిలో ఉంచితే వాళ్ళు కొంచెం ఇది అవుతుంటారు చూసారా ఫ్లవర్స్ చూడండి ఇవి ఎట్లా వాటి టైం అయిపోయేసరికి ఎట్లా షేడ్ అయిపోయింది కలర్ కూడా కోల్పోతుంది చూడండి దాని యొక్క కలర్ను కూడా కోల్పోతుంది అంతేనండి ఏదైనా జీవితం అంటే ఇదే చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు ఉంది కొన్నాళ్ళకి ఎట్లా అయిపోద్ది మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి ఎట్లా అయిపోద్ది కొన్ని రోజులకి ఎట్లా అయిపోద్దో చూడండి ఇదే ఈ పూలు మన జీవితం గురించి కూడా ఇవి పూలు పళ్ళు కాయలు మనం చూస్తుంటే మనకి ఇవి చెప్తుంటాయి అనమాట ప్రకృతే చెప్పింది మనకి మన జీవితం ఏంటి మనం మన పరిస్థితి ఏంటి తర్వాత మన పొజిషన్ ఏంటి అనేది కూడా ఈ పూలు చెప్తున్నాయి చూడండి ఈ మూడు పూలు చూస్తే మనకు అర్థమైపోద్ది ఎంత అందంగా ఉంది డల్ అయిపోయింది ఇంకా డల్ అయిపోయింది అది జీవితం చూసారా అదేనండి అందుకే మనం ఉన్న సమయం లేదు కాబట్టి సమయం ఉన్నప్పుడే మనం కొంచెం మంచి పనులన్నీ చేసేసి అన్నీ మంచి పనులు చేస్తూ ఉండాలన్నమాట చూసారా నా కొటేషన్స్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను ఓకేనండి గులాబీలన్నీ చూసారు కదా ఒకసారి చూపి అటు కూడా ఉండేయండి అటు సైడ్ కూడా రెండు మూడు మొక్కలు ఉన్నాయి చక్కగా పోస్తాయండి మనం కొంచెం మనం కొంచెం శ్రద్ధ పెడితే చాలన్నమాట మొక్కల మీద చూసారా గులాబీలు ఎన్ని పూసినాయి బాగా విచ్చుతున్నాయి ఇవి ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది చూడండి ఇక రాలిపోద్ది మొక్కు రాలిపోయే స్టేజ్ నాలుగు స్టేజీలు చూపించాను కదా ఇది రాలిపోయే స్టేజ్ అనమాట అవి మూడు మూడు స్టేజీలు వచ్చేసింది ఇది నాలుగో స్టేజీ ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ